Oggi tu vedrai un video che amerai, sai il video, questo video si chiama video del venerdì. Oggi è venerdì, ma quanto lo amo, sai, ti amo, io ti amo, video ti amo, sai, sai, potrei continuare all'infinito. Taratazza, taratazza. Vai. Questa cosa fatta con primo, secondo, terzo e quinto grado della scala di Re maggiore. Che cosa fantastica. È partito? Sì. Ciao! Benvenuti al video del venerdì. Piripi. Ciao Lovini, siamo giunti ad un altro video del venerdì. Meraviglioso, fresco, nuovo, con un argomento molto particolare, molto importante, che tanti di voi mi hanno chiesto. Ve lo voglio ricordare. Il video del venerdì spesso è ispirato dalle vostre idee, dalle vostre esigenze, dai commenti che fate negli altri video, cioè mi chiedete, prof potrebbe parlare di questo, potrebbe parlare di quello. E ai non addetti ai lavori ricordo che il video del venerdì non è un video di fisica o di matematica, perché lo so che siete sul canale YouTube, la fisica che ci piace, dove imparare fisica e matematica è un gioco da ragazzi, lo so. Ma chi è afficionato e conosce il mio canale sa benissimo che il venerdì parliamo di tutt'altro. Madonna che meraviglia! E oggi parliamo del giudizio altrui. Essere giudicati dagli altri. Temere il giudizio degli altri. Vivere in funzione del giudizio degli altri. Cambiare rispetto a quello che gli altri dicono. Ma che stai a di? E la morale di questo video, però ve lo devo giustificare e ve lo devo dimostrare. Come al solito, prima di partire, votate la sigla. Che voti potete esprimere per questa meravigliosa sigla di oggi? 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10. 10 e lode, 10 e lode, menzione speciale, 10 e lode, menzione speciale, bacio accademico. Dai, aspetto tanti baci accademici, scrivetelo nei commenti. Però prima di parlare di come superare il giudizio degli altri attraverso tre fondamentali step che vedremo sulla lavagnatta, vi parlo della mia personale esperienza. Io, Vincenzo, quando ero giovane ascoltavo il giudizio degli altri? Risposta, assolutamente sì. Io, Vincenzo, mi facevo influenzare dal giudizio degli altri? Assolutamente sì. Che cosa mi ha portato l'essere influenzato dal giudizio degli altri? A volte a fare delle rinunce, e questo mi dispiace tanto, ma tanto, 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 a volte a credere a quello che gli altri dicevano e a non dare conto a me stesso, quindi seguire quello che gli altri pensavano di me e mi sono fidato più di loro che di me, sbaglio, grande sbaglio, tante mazzate mi vorrei dare, e a volte il giudizio degli altri mi ha portato anche a cose buone, positive. Quindi non sempre il giudizio altrui è qualcosa che ti distrugge. Dipende. Dipende da che cosa sta succedendo. E adesso vedremo perché e come possiamo gestire il giudizio altrui. In particolare vi vorrei fare degli esempi. Io ero giudicato per tre cose quando ero piccolo. Io vi parlo di piccolo, sto sempre parlando della mia adolescenza. Allora, ero giudicato perché ero molto, molto, molto magro, ma tanto, voi dite, ma adesso sei grosso? No, ma ero molto magro, io ero alto, io sono alto 1,80 circa, pesavo 52 kg, adesso peso 70, quindi pesavo 20 kg in meno. Allora, ero giudicato perché ero molto magro, e questa cosa, io l'ho già, già detto in un altro video, la professoressa di francese, eh, sei come un mazzacano, eccetera, eccetera, cioè questa cosa mi pesava, ma tanta gente lo diceva, mangia, mangia, ma madonna come sei magro, sei ma giudicavano il mio fisico, ero magro. Venivo giudicato per la mia voce perché, voi lo sapete, io sono un musicista e ho studiato violino, mi sono diplomato in violino, direzione corale, didattica, al tempo... Quando io ho cominciato a eh, studiare, a me piaceva cantare, 
Lo vedete, io lo, vabbè, lo faccio scherzando quando inizio i video del venerdì, per carità, perché sono un creativo, mi piace essere creativo. Quando ascoltavano la mia voce, molti dicevano, hai una voce strana, a volte dicevano una voce brutta, non dovresti cantare. Per me era una doccia gelata questa cosa sulle spalle quando mi dicevano così, perché io, mi senti, io quando canto sto bene, quando suono... Allora, ho raccontato la storia del violino, l'ho detto nel video della meditazione. Quando suono, quando suono, suonavo, suono, sono molto meno a mio agio di quando canto. Io quando canto mi sento libero, ma quella cosa mi faceva male. Cioè, tu dici, ma non dovevano dirlo? Cioè, liberissimi, erano liberissimi di dire quello che volevano, e a me pesava molto quella cosa. E io mi sono convinto del fatto che avevo una brutta, di avere una brutta voce. Mi ero convinto, mi sono convinto. E quando ho scelto se continuare col canto, spingere, eccetera, eccetera, io la strada del canto l'ho lasciata come... Io sto parlando come mia voce, poi ho puntato sul coro, ho messo su un coro gospel, l'ho diretto da direttore di coro, e quando noi andiamo a fare i concerti in giro e manca qualche cantante, io spesso ehm, canto e intervengo. Gli stessi colleghi del mio gruppo non amano particolarmente la mia voce, per ora non me ne faccio più un problema, prima me ne facevo un problema, questa cosa mi ha bloccato. Un'altra cosa sulla quale venivo molto giudicato era la mia bellezza. Io ho un fratello che vive in Spagna, quattro anni meno di me. Vabbè, questo è molto poco rilevante. Ci vedevano spesso insieme, dicevano, ma tuo fratello è molto più bello di te. Oh, quanto è bello Francesco. Francesco è bellissimo. È bello, è bello, è bello, quanto è bello, è più bello di te. Oh, che rottura di... dicevo io. E allora mi sono autoconvinto che io fossi brutto, cosa che non penso assolutamente, non penso più. Io sono bellissimo. Io mi amo, mi adoro. Attenzione, non sono un adone, non sono un piacione. Sto solo dicendo che mi piaccio, che è diverso. Io mi amo, sto bene con me stesso, mi piace, mi piace, mi piace come sono. Prima non mi piacevo, perché spesso facevano il confronto dicendo sempre che mio fratello è, è molto più bello di te, molto più bello di te. È vero, mio fratello è bellissimo. Ma non vuol dire niente questo. Cioè, il fatto che dicessero che mio fratello è bello, ed è vero, non stava nascondendo il fatto che stessero dicendo tu sei brutto, ma io lo avvertivo così, cioè io avverti, ho fatto uno sputo, che andava... io la sentivo così sulla mia pelle, cioè che il tuo fratello è più bello di te, volesse dire tu sei brutto, tu sei un cesso, io lo interpretavo così. Mi hanno influenzato questi giudizi? Magro, canti male, pensavo io sei brutto, sì, mi hanno influenzato. Perché io non ho puntato su di me come... Mi sarebbe piaciuto puntare su di me come... Nel campo del canto. Magari non sarei diventato chissà chi. Però, col senno di poi, ascoltando il racconto di alcuni cantanti, e vi faccio tre nomi, due dei quali hanno una voce veramente molto molto strana. Se io dicessi Tiziano Ferro, Eros Ramazzotti... E Marco Mengoni, mettiamo da parte un attimo Marco Mengoni, pensiamo a Tiziano Ferro ed Eros Ramazzotti, ascoltate le loro voci, ascoltate le loro voci, non sono belle, cioè oggettivamente non sono voci belle, anzi Eros Ramazzotti in particolare ha una voce molto così, sarà, sarà Lauro, c'è questa voce qua, nasale si dice in musica, no? la voce nasale, non è... però è diventato Eros Ramazzotti. E sapete chi l'ha fatto diventare Eros Ramazzotti? Non quello che dicevano gli altri. Perché gli altri a Ramazzotti dicevano le stesse cose che dicevano a me. Hai una brutta voce. Anche a Tiziano Ferro dicevano. Non hai, un... hai una voce strana. Se non ricordo male, io ho nominato Mengoni perché ho sentito in un'intervista di Mengoni che anche lui diceva che dicevano che aveva una voce strana e che non sarebbe arrivato da nessuna parte. Sono diventati Tiziano Ferro, Eros Ramazzotti e Marco Mengoni. E chi li ha fatti diventare questi tre grandi cantanti? Il giudizio degli altri? Ma che state a dire? Sono loro che hanno detto che me frega a me, ma che me frega quello che tu pensi, ma non me ne frega niente. Io mi piaccio, la mia voce mi piace, io arriverò là. Il giudizio per la voce mi ha bloccato. Io ho 
tendevo a non cantare, a nascondere questa cosa qua, eppure era una parte artistica dentro di me meravigliosa l'utilizzo della mia voce, indipendentemente da come la voce è. E se voi pensate, guardate al panorama dei cantanti, ne trovate tanti che hanno delle voci veramente strane, scrivetelo nei commenti, strane, però sono diventati grandi nomi perché avevano il carisma, il talento. Tu dici, ma tu hai talento? Pensi di avere talento? Sì. Sì. Assolutamente sì. Certo che lo penso. Però quel giudizio mi ha bloccato e in quel momento io non ho saputo gestire il giudizio. Ecco la lezione di oggi che facciamo proprio sulla gestione del giudizio. Sulla magrezza, probabilmente questo giudizio sull'essere magro ha portato dei risultati positivi. Perché? Proprio, per, ecco perché vi dico, il giudizio degli altri non sempre porta a qualcosa di brutto. Proprio perché io ero magro e gli altri mi dicevano, Madonna, come sei magro, come sei magro, ma niente muscoli, i muscoli non li tieni, Madonna, che fisico che hai, le gambe, niente, il culo, non ce l'hai. Allora, io che cosa ho fatto? Ho cominciato a, l'ho detto nella lezione dell'alimentazione, andate a vedere la lezione che ho fatto sui cinque cibi, la trovate. Io sono, ho cominciato a mangiare, fare tanta colazione, eccetera, eccetera, ad andare in palestra, proprio a pompare, sollevare pesi. E ho messo sul fisichetto. Io verso i 22 anni avevo un bel fisichetto, niente male, addominali. Poi chiaramente, una cosa è essere ventenni, poi piano piano, quando passano gli anni, ti mantieni. Cioè lavori sul tuo fisico, ma a 20 anni, pa! pompi che è una meraviglia. Io mi sono fatto influenzare positivamente, in quel caso, dal giudizio degli altri. Cioè il giudizio degli altri è stato positivo. Ma qual è stata la... Di ecco, facciamo la differenza fra questi due e qui entriamo adesso con la lavagnatta alle regole per superare il giudizio degli altri e per gestirlo. Perché qui come, più, che, più che scrivere come superarlo, potevo scrivere come gestirlo. Perché a volte il giudizio degli altri ti può far bene, ma quando ti fa bene? E quindi quando ti devi fare forte del giudizio degli altri? quando entra in gioco la regola numero 3. E quando invece lo devi evitare, il giudizio degli altri? Quando entra in gioco la regola numero 2. Allora, in ordine, superare il giudizio degli altri, gestire il giudizio degli altri, come con tre regole, esponiti, esponiti al giudizio, non ti nascondi. Numero 2, comprendilo, lo devi capire, cioè devi capire da chi arriva quel giudizio? Regola numero 3. Sovrapponilo al tuo. Andiamo in ordine. Regola numero 1. Che vuol dire esporsi al giudizio? Non devi scappare. Io, evitando di cantare, perché molte persone mi avevano detto hai una voce strana, eccetera, eccetera, io evitavo di cantare davanti alle persone perché evitavo di espor... volevo evitare di espormi al loro giudizio. Sbagliato! Sbagliato! Tu al giudizio ti devi esporre. Te lo dico in inglese. You have to get used to it. You have to get used to it. Ti devi abituare al giudizio degli altri. Deve diventare un'abitudine. Mio zio Don Antonio, il parroco, diceva se ti scutano in faccia, fatto scutare in faccia, te lo dico, te lo traduco, se ti sputano in faccia, fatti sputare in faccia, abituati, perché gli altri non sono buoni. E spesso quando dicono le cose, non è perché ti vogliono ferire, le dicono, basta, perché la gente parla, c'ha l'abitudine di parlare, sempre, la bock non la chiude. Un po' troppo dialetto oggi, un attimo, vediamo, componiamoci, un attimo, componiamoci. Quindi ti devi esporre, cioè ti devi far giudicare, non ti nascondere. Quelle cose per le quali sei giudicato, buttati, vai, premi e rifletti, e rifletti. Andiamo alla regola numero due. Quel giudizio da chi arriva? Chi mi sta giudicando? Cioè... La mia voce la, la sta giudicando un grande direttore di coro che se ne intende di voci, la sta giudicando il talent scout di Sanremo, la sta giudicando eh, Pavarotti, cioè chi ti sta giudicando? Comprendi quel giudizio da chi arriva.
Perché se arriva dall'amico che hai, dall'amica che hai, che non capisci niente di canto, di voce, eccetera, eccetera, ma che cosa pensi che stia dicendo quella persona? E credimi, anche se ti dovesse arrivare un giudizio negativo da una persona tecnica, quella è semplicemente una porta in faccia. Ma la gente non si ferma per le porte in faccia, se no non facciamo nulla nella vita. Quindi devi analizzarlo quel giudizio, devi comprendere da chi arriva. Se arriva da una persona che ti sta dando veramente una valutazione tecnica di quella cosa, torniamo sempre sul discorso di voce, belle, non lo so, di il fisico, di come sei, eccetera, eccetera, cioè di, io non so su, tu su che cosa sei giudicato, perché cosa ti giudicano, scrivilo nei commenti. Chi ti giudica? Scrivilo nei commenti. Cioè fammi capire, capiamoci per cosa ti giudicano e ragioniamo un attimo. A proposito, io rispondo sempre ai commenti eh? e voi lo sapete, li leggo con attenzione. Mi fa piacere questa cosa perché quando poi mi dite, prof, mi giudicano, cioè entrate nel merito, io vi rispondo perché ci tengo. Ma devi comprendere questa cosa, da chi viene il giudizio, di chi, chi ti sta giudicando. Altra cosa importante, il giudizio degli altri lo devi sovrapporre con il tuo giudizio. Cioè, esempio mio sempre, mi dicevano sei magro, madonna come sei magro. Io cosa pensavo di me stesso? La stessa cosa. La stessa cosa. E quindi che cosa ho fatto? Ho lavorato per migliorare il mio fisico. Risultato? Fatto. Fatto. Ci sono voluti degli anni, eh? però mi sono messa a posto, fisichetto. Perché quello che gli altri dicevano e quello che io pensavo, sovrapponendo i due giudizi, coincidevano. E quindi ho detto, devo fare qualcosa, devo fare qualcosa, perché la penso come loro. Nel canto non era così, non era così. Perché io giudicavo e giudico la mia voce espressiva. Io quando canto, mi piace, a me piace cantare, cioè io sento questa tensione nella voce e sento di essere espressivo. Quando mi sento anche nelle registrazioni, sento di essere espressivo. Vedo altra gente cantare che è così, come tante, tante piante messe là. E quando non sono espressivi. Io sono espressivo quando canto. L'errore che ho fatto in quel momento è che il giudizio degli altri io non l'ho sovrapposto al mio. Cioè non ho riflettuto, mentre con la magrezza l'ho fatto, in quel caso non l'ho fatto. Cioè non ho detto cosa dicono gli altri di me, cosa penso io di me, sovrapponiamo i due giudizi. Non coincidono. Devo continuare a cantare. Devo andare là, devo andare là, devo, andare. devo prendere la valigia, come ha fatto Elisa, con pochi soldi, e devo andare sotto la porta dei grandi discografici, e lì si è andata a bussare alla porta di Caterina Caselli, Elisa, vabbè, grande cantante, compositrice, scrive la musica lei, io ho scritto brani nella mia vita, ho fatto... Cioè, io dovevo credere in questa cosa. Dice, ti penti? Ma mi dispiace, hai perso una, una, un treno? Sì, ma ne ho preso un altro. E in quel caso ne ho preso un altro, perché io in musica faccio, farò tantissime cose, quindi la musica è stata sempre una parte della mia vita, ma mi dispiace che quella parte della musica poteva emergere il canto, no? la mia espressione, il Vincenzo come interprete, ecco, il Vincenzo come interprete, che io ho soffocato, perché non ho compreso che quello che pensavano gli altri di me non era quello che pensavo io, quindi io non dovevo dare credito a loro, la dovevo abbattere quella cosa, quel giudizio doveva essere cacciato dalla mia mente, invece ha avuto la meglio. Ecco perché, state attenti, queste tre cose sono fondamentali, abituatevi al giudizio degli altri, comprendetene l'origine e sovrapponetelo al vostro, allora voi saprete gestire il giudizio degli altri. Riassunto migliore non si poteva fare in questo caso. Bene Lovini, io vi mando tanti baci, vi ho già detto di commentare cosa pensate a proposito del giudizio, scrivete nei vostri commenti il vostro pensiero, scrivete se aggiungereste una quarta, una quinta regola da seguire per gestire il giudizio degli altri, o scrivete magari se siete d'accordo o non siete d'accordo con quello che ho detto. Nel frattempo vi do appuntamento al prossimo video del venerdì, puttando tantissimo, e vi lascio con un paio di video molto 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 belli, che sicuramente se non avete visto vi consiglio di vedere. Uno dedicato all'importanza della meditazione, 
specie in periodi come questo, così duri, così difficili da superare. E il secondo dedicato alla solitudine. Quanto siamo soli e come possiamo essere meno soli. Vi amo.